فيما كنت أنهي الفصل الأخير من هذا الكتاب تلقيت الخبر الصادم بأن صديقي العزيز الدكتور وين داير قد قبل أن تصلني هذه الأخبار بمدة قصيرة أتى أصدقاء مقربون لي ولداني لتناول الغداء في منزلنا في كاليفورنيا حين وصلت صديقتي جينيفر ميكلاين كانت تحمل باقة كبيرة من الورود البرتقالية ما قصة اللون البرتقالي؟ قالت لي هذا وهي تعطيني الباقة ماذا تقصدني؟ أجبتها بابتسامة فضولية فيما أقبل منها الهدية بسعادة وأنا أبدي إعجابي باللون الفاقع ومتعتي برائحتها العطرة إنها جميلة للغاية قالت جينيفر بينما كنت في متجر الأزهار كنت أبتاع الورود الحمراء من أجلك ولكنني ما لبثت أن أسمع هذا الصوت داخل رأسي يقول أحضر البرتقالية أحضر البرتقالية من الواضح أن لديك صديقا في الطرف الآخر يريدك أن تحصلي على الأزهار البرتقالية قلت إن البرتقالي هو لوني المفضل ولكن لا يسعني التفكير بصفة الشخص الذي أخبرك هذا من العالم الآخر لعدة دقائق شعرت بالقلق بشأن أن يكون أحد المقربين لي توفي دون أن أعرف وأنه يحاول أن يبعث لي برسالة، لكنني ما لبثت أن انخرطت في التحضيرات الأخيرة للغداء ونسيت قلقي، بعد ذلك بفترة وجيزة حين جلست لتناول الطعام رن هاتفي المحمول، حين نظرت إلى هوية المتصل وجدتها أنها مايا لابوس. والتي كانت المديرة الشخصية لوين داير ويده اليمنى لما يقارب 38 عاما لأنها كانت تسافر معه في كل رحلة أصبحنا أنا ومايا مقربتين للغاية منذ أن بدأت في مشاركة المنصة مع وين خلال السنوات السابقة أجبت الاتصال وقلت بحماس ما الأخبار مايا؟ إنه وين؟ أتى صوتها الباكي وعلمت مسبقا ما ستقوله تاليا توفي أثناء نومه هذا الصباح لقد رحل بهذه الكلمات هابط قلبي إلى معدتي لم أكن أستطيع التصديق أن هذا حقيقي لا يمكن أن يكون وين داير قد توفي لا يمكن أن يكون وين داير قد توفي أنهيت للتو جولة خطابية في أستراليا معه في الأسبوع الماضي كان يضج بالحياة بإيجابية كعادته دائما بعدها تذكرت حدسي السابق لوفاة أحدهم وأدركت أن إحساسي كان صحيحا في النهاية كان وين يعلم أن البرتقالي هو لون المفضل عادة ما يسخر خلف المنصة بسبب ولعي بالبرتقالي محفظتي ومحفظة هاتفي وحقيبتي كانت جميعها برتقالي وهو أيضا كان لديه ميل لفاكهة البرتقال كان يحمل دوما معه برتقال إلى المنصة كوسيلة ليشرح بها إحدى تحليلاته الشهية كان من النادر أو المستحيل أن يكون وين على المنصة دون برتقال وغالبا ما يرمي بها إلى الجمهور حين ينتهي من شرح النقطة في الواقع كان تعليمه المتعلق بالبرتقال هو آخر ما نشر على صفحته على الفيس قبل وفاته حين تعصر برتقالة ستحصل دوما على عصير البرتقال ما يخرج هو ما كان في الداخل وينطبق نفس المنطق عليك حين يضغطك أحدهم ويضع ضغطا على كاهلك أو يقول شيئا جارحا أو انتقاديا ويصدر عنك الغضب والكراهية والأسى والتوتر واليأس والجزع فهذا ما هو في داخلك فهذا ما هو في داخلك إن كان ما تريد منحه واستقباله والحب والسعادة غير حياتك من خلال تغيير ما بداخلك أعرف أن إيصال الرسالة إلى صديقة جينيفر لتجلب الورود البرتقالية كانت طريقة وين لأقول أنه بخير وعلى الرغم من معرفتي على الأرجح أكثر من غيري أن وين يحظى بوقت رائع هناك حيث هو الآن يضحك ويرقص في سعادة خالصة مغمورا بالمشاعر الأخاذة من الحب غير المشروط خاليا من الألم خاليا من التوقعات حر في أن يسمو ويتسع 
ولكنني لازلت مسعوقة وحزينة كان وين معلمي ومرشدي وأحد أكبر مشجعي في الرحلة التي دعاني لأبدأها كمؤلفة ومتحدثة لو لم يكتشف قصتي على الأنترنت وبعدها أخبر دار هاي هاوس أن يتعقبوني ويدعونني لكتابة كتاب عن تجربتي لم أكن لأكون مؤلفة كتب اليوم أجوب العالم وأشارك وجهات نظري على المنصة وأرى حياتي وهي تتحول إلى أحد أفلام هوليوود أثناء الجولة التابعة لهاي هاوس غالبا ما كنا نتحدث أنا ووين عما بعد الحياة والتوسع الذي يحدث حالما نغادر الجسد المادي الآن لا يسعني إلا الابتسام فيما أتخيله وهو يختبر هذا بنفسه لأول مرة كان وين وسيبقى دوما معلما شغوفا وسبب وجوده على هذه الأرض أن يعلم وأشك في أن رحيله عن جسده أوقفه عن ذلك مهما يفعل إنه الآن أكثر شغفا لأنه يستطيع الوصول إلى عدد أكبر من الناس دفعة الرحل لا بد من أنه يعلم بطريقة أكبر وأوسع من كل الطرق التي كان يأمل تحقيقها في البعد المادي وعوضا عن رحيله إلى الأبد بات الآن أكثر قدرة على الوصول إلى ملايين البشر الذين أحبوا ولا بد من أنه يستمتع ويظهر في أساليب مبتكرة عديدة للناس الذين لامسهم بأسلوب ما وبما أنه غير مقيد بالمادة بعد الآن أصبح وين هنا وهناك وفي كل مكان يوما ما سننتقل جميعا من هذا الكوكب المادي إلى البعد الأبدي لما بعد الحياة وفيما يخشى الكثيرون ما يوجد هناك فإن العبور هو الجزء السهل في الواقع دعوني أؤكد لكم أنه لا داعي إلى الخوف مما هو محجور يكمن التحدي الحقيقي في محاولة أن نحيا حياة الانتشار والحرية والحب والسعادة هنا في الكوكب المادي هكذا فإن رسالة الأكبر المستوحاة من تجربتي في الاقتراب من الموت ومن تعاليم صديقي العزيز أن تحاولوا عيش حياتكم كتمرين في الإبداع وكأن كل اكتشاف وكل استكشاف فني يهم في النسيج الكبير للحياة لأنه يفعل ذلك اتبعوا قلبكم وأنتم تضمون بحماس وفرة الألوان التي يرسمها الكون أمامكم لتحول حياتك إلى تحفة فنية قد تتفاجأ من إبداعك كما أنه عندما نستمع أو نخلق موسيقى جميلة يكون هدفنا ليس الوصول إلى نهاية المعسوفة بل هو الاستمتاع بالرحلات الموسيقية الفرحة التي تأخذنا إليها الموسيقى بما في ذلك أول نغمة وحتى آخر نغمة تأتي بعدها وكما قال وين دائما لا تموت وما زالت موسيقاك في داخلك من أجل ذلك لا تخافوا من أن لا تقوموا بها على النحو الصحيح أو أنكم لستم بارعين بما يكفي فلا وجود لخوف كهذا إن الحياة ليست لتقوم لنقوم بها بالشكل الأمثل أو نجد الإجابات للأسئلة الكبرى أو حتى الصغيرة منها أو قراءة كل الكتب الصحيحة أو أخذ الدورات الملائمة أو الدراسة مع المعلمين ولا تتعلق بأن يكون لديكم تجارب روحانية عميقة أو الوصول إلى حالة عالية من الوعي أو أن تصبحوا معلمين روحانيين للجماهير ولا تتعلق حتى بأن تكونوا ميتين وتعودوا إلى الحياة لمشاركة التجارب ثقوا بي ما يهم فقط هو أن تسمحوا لأنفسكم أن تكونوا أنفسكم على نحو كامل الأمر بهذه البساطة كونوا أنفسكم أنفسكم الحقيقية كونوا الحب الذي أنتم عليه تألقوا بصفاء بقدر ما تستطيعون وفيما أنتم تقومون بذلك لا تنسوا الاستمتاع بالرحلة والمرح الكثير من المرح إن وين الآن مطلع تماما على إبداعية حياته وحياة ملايين الناس الذين تأثروا بإبداع أشكرك يا صديقي على مجيئك لحياتنا ومشاركتك الجمال والحكمة 
والدعابة معنا بينما نخوض هذه الرحلة معا وأشكرك على الورود البرتقالية